সবাইকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আপনাদেরকে জানাব ইতিহাসের কুখ্যাত একজন সৌরশাসক সম্পর্কে সত্তরের দশকের সবচেয়ে ঘৃণ্য সৌরশাসক উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইদি আমিনকে বলা হয় এই যাবৎকালে সবচেয়ে কাণ্ড জ্ঞানহীন আর উম্মাদ এক নায়ক ইদি আমিন উগান্ডার তৃতীয় রাষ্ট্রপ্রধান যিনি উনিশশো সাল থেকে উনাশি সাল পর্যন্ত উগান্ডা শাসন করেছিলেন তিনি পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধান মিল্টন আবোদকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন শুরুর দিকে সাধারণ উগান্ডাবাসী তাকে নিজেদের রক্ষাকর্তা বলে মনে করত কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমিন তার রাজনৈতিক সমালোচকদের নিষ্ঠুরভাবে দমনের মাধ্যমে তাদের ধারণা ভুল প্রমাণ করেন ইদি আমিনের সরকার সর্বপ্রথম যুক্তরাজ্যের সমর্থন অর্জন করেন যেহেতু পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট অবৈত কমিউনিস্ট পন্থী ছিলেন প্রেসিডেন্ট আমিন ছিলেন খুবই হাম্বরা স্বভাবের তিনি নিজেকে তাবত পশু ও সমুদ্রের মৎস্যকুলের অধ্যুষ্যের বলে দাবি করতেন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করে আমিন নিজেকে ডক্টরেট ডিগ্রিধারী বলতেন এছাড়াও তিনি নিজেকে স্কটল্যান্ডের রাজা হিসেবে দাবি করতেন তার পদবী ছিল মহামহিম আজীবন রাষ্ট্রপতি ফিল্ড মার্শাল আলহাজ ডক্টর ইদি আমিন দাদা এছাড়া ভিসি ডিএসও এমসি এবং উগান্ডা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিজেতা একটি অনুষ্ঠানে ইদি আমিনকে কীভাবে সম্বোধন করা হচ্ছে চলুন সেটি একবার দেখি The Life President of the Republic, His Excellency the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Al-Hajj, Field Marshal, Dr. Idi Amin Dada, VC, DSO, MC, CBE, will now present the nation's highest award, the Medal of Valor, to his son, Mwanga Amin. কমতে এসে ইদি আমিন বাণিজ্যের উপর স্বদেশের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন এর আগে ভারতীয়রা এবং ব্রিটিশরা উগান্ডার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত আমিন ভারতীয়দের এবং ব্রিটিশদের উগান্ডা থেকে বাধ্য করেন হঠাৎ বণিক বনে যাওয়া উগান্ডিয়াদের বাণিজ্য পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল খুবই কম তাই উগান্ডার পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ধসে পড়ে আমিন উগান্ডার সবচেয়ে বড় রপ্তানি খাত কফির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন ধারণা করা হয় ইদি আমিন তার শাসন আমলে প্রায় এক লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিলেন এদের সবাই ছিল রাজনৈতিক বিরোধী এবং ভিন্ন মতালম্বী সাতাত্তর সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে তার সভা পুরোপুরি উম্মাদের ন্যায় ধারণ করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ পশ্চিম আফ্রিকার পশ্চাৎগামী দেশ উগান্ডার কোকোকো প্রদেশে মুসলিম উপজাতি কাকুয়া নামক গোট্রে উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইদি বাল্যকাল থেকে অত্যন্ত দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠেন তিনি শৈশবী বাবা হারানো ইদিন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি বাল্যকাল থেকে পরিবারের অভাব অনুটন দূর করার জন্য কাজে যোগদান করেন তার ছিল ব্যাপক পেশি শক্তি আর অদম্য সাহস উনিশশো সালে তৎকালীন কিংস আফ্রিকান রাইফেল তথা কে এ আরে যোগদান করেন কে আর ছিল ব্রিটিশ কলোনির অধীনস্থ দেশগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামরিক বাহিনী বাহিনীর সদস্য হিসেবে আমিন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এখানে প্রত্যক্ষ করেন আফ্রিকার জনগণের উপর কে আর এর অমানবিক অত্যাচার বিশেষ করে কেনিয়ার বিদ্রোহী সংগঠন মাওমাও বিদ্রোহীদের উপর অত্যাচার তার মনে বিশেষভাবে দাগ কাটে আপনাদেরকে আগেই জানিয়েছিলাম ইদি আমিন ছিলেন ব্যাপক পেশি শক্তির অধিকারী তার প্রমাণস্বরূপ ইদি আমিন পরপর নয় বছর উগান্ডা লাইট হেভিওয়েট বক্সিং প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়ন হন তাছাড়া বিভিন্ন পেশি শক্তির কষ্টতে ইদি আমিন ছিলেন অপ্রতিরোধ্য তার এই বিশেষ গুণ সেনাবাহিনীতে তার পদোন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে সাঁতারও তার বিশেষ দক্ষতা ছিল তবে ইদি আমিন তার বর্বর মানসিকতার জন্য অধিক পরিচিত ছিলেন বর্বর ইদি আমিন সেনাবাহিনীতে তার ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে ধীরে ধীরে পদোন্নতি লাভ করতে থাকেন বিশেষ করে কেনিয়ায় বিদ্রোহী দমনে তার বর্বর ভূমিকার কারণে তৎকালীন লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদা সম্পন্ন ইফিনটি পদে পদোন্নতি দেয়া হয় যা ব্রিটিশ কলোনির অন্তর্গত সৈনিকদের জন্য ছিল সর্বোচ্চ পদ মাত্র অল্প সময়ের মধ্যে ইদি সার্জেন থেকে লেফটেন্যান্ট পদে উন্নতি করেছিলেন যদিও উগান্ডা স্বাধীন হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার ইদি আমিনের কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করে উনিশশো সালে লেফটেন্যান্ট পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরের বছরে উগান্ডা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশ স্বাধীন হবার পর নতুন প্রধানমন্ত্রী মিল্টন আবত তাকে ক্যাপ্টেন পদে বর্ণনিত করেন এখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ইদি আমিনের সক্ষতা বৃদ্ধি পেতে থাকে আকস্মিকভাবে পরের বছর 
1963 সালে মেজর পদ লাভ করেন ফলে বন্ধুত্বের মাত্রা আরো গাঢ় হলো সময়ের পরিক্রমায় এক সময় হয়ে গেলেন মেজর জেনারেল সর্বোচ্চ পদ লাভ করার পর ক্ষমতার লোভ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে আমিনের মনে আমিন সেনাবাহিনীতে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকেন নিজের সমর্থনে একটি বিশেষ গোষ্ঠীও করতে থাকেন নীরবে একই সময়ে ইসরায়েলি গুপ্তচরদের সাথে তার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ধীরে ধীরে আমিন তার ক্ষমতা ও প্রভাব সেনাবাহিনীতে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন ইতিমধ্যে তার গোপন অভিলাষের খবর পৌঁছে যায় বন্ধু অবতের কাছে সার্বিক বিবেচনায় তিনি তাকে গৃহবন্দী করার নির্দেশ দেন কিন্তু তার প্রভাবের কারণে তাকে গৃহবন্দী করে রাখতে ব্যর্থ হয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পরবর্তীতে আমিনকে বেসামরিক পদে স্থানান্তরিত করা হয় কিন্তু আমিনের প্রচেষ্টা বাড়তেই থাকে তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন অবশেষে পঁচিশে জানুয়ারি উনিশশো একাত্তরে আসলো সেই সুযোগ প্রধানমন্ত্রী তখন সিঙ্গাপুর রাষ্ট্রীয় সফরে পুরোপুরি ব্যস্ত ইদি আমিন ঘটালের সামরিক অভ্যুত্থান ক্ষমতা সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেন এবং শুরু হলো উগান্ডায় ইতিহাসের অন্ধকার ময় এক অধ্যায়ের ক্ষমতায় বসে ইদি নিজেকে সর্বসার্বা ঘোষণা করেন প্রাথমিকভাবে উগান্ডার জনগণ তাকে সমর্থন করে আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকেও আসে সহযোগিতার আশ্বাস সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের সহম সহমর্মিতা আদায় করার চেষ্টা করেন ধীরে ধীরে ঘোলস থেকে বের হয়ে থাকে আমিনের আসল রূপ দেশের পুলিশ বাহিনীকে অপসারণ করে সৃষ্টি করেন নিজের প্রহসনের বাহিনী শুরু করেন হত্যাকাণ্ড গ্রেপ্তার পরবর্তী নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তাদের মৃত লাশগুলো উন্মুক্ত স্থানে ঝুলিয়ে রেখে জনমনে সঞ্চার করা হয় ভীতির আবত সমর্থকদের নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয় উগান্ডা থেকে ক্ষমতা গ্রহণের পর বক্তব্যে নিজেকে ডক্টরের উপাধিতে ভূষিত করেন যদিও তার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষাই ছিল না নিজের নামের শুরুতে জুড়ে দেন ইংরেজি পদবি হিজ এক্সেলেন্সি প্রেসিডেন্ট অফ লাইফ ক্ষমতা হারানোর পর উভত পার্শ্ববর্তী দেশ তানজেনিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করেন তার সমর্থিত সেনাদের নিয়ে একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করেন উগান্ডা স্থানীয় ল্যাঙ্গো সম্প্রদায়ের কিছু সামরিক কর্মকর্তা যোগ দিয়েছিলেন তাতে কিন্তু হিতে বিপরীত হলো অবত সামরিক চেষ্টা ব্যর্থ হলো ইদি আমিন বিদ্রোহী সেনাদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেন নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তাদের পরিবারের সদস্যদের একই সাথে ল্যাঙ্গলো সম্প্রদায়কে সেনাবাহিনীতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় শুরু হয় বর্ণবাদের বিষাক্ত ছবল ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে জনগণের মধ্যে এ ঘটনায় একচ্ছ ক্ষমতার ছন্দপতন ঘটায় খেপে যান আমিন শুরু করেন হত্যাযজ্ঞ গঠন করা হয় টর্চার সেল একই সাথে তৎপরতা শুরু হয় পাবলিক সেফটি ইউনিটের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় দশ হাজার সাধারণ ও বেসামরিক কর্মকর্তাকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন আমিন তার প্রত্যক্ষ নির্দেশে চলতে থাকে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ নিহতদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি কলেজের অধ্যাপক অবত মন্ত্রিসভার সাবেক মন্ত্রীবৃন্দ রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয়ে নীল নদের পানিকে রক্তিম করে তোলে ইদি আমিন নরহত্যার জন্য বিশেষ অভিধান পর্যন্ত তৈরি করেছিলেন যেমন ভিআইপিকে সম্মান দাও বলতে বুঝায় তাকে হত্যা করে ফেলো আবার চা পান করতে দাও বলতে বুঝায় তাকে ব্যত্রাঘাত করো তাকে ঘুমানো স্থানে নিয়ে যাও বলতে বুঝায় তাকে বন্দী করো আমিন এই বিশেষ অভিধানের মাধ্যমেই তার বাহিনীর সদস্যদের কমান্ড করত ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে ব্যস্ত থাকে ইদি আমিন দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন উগান্ডার জনসাধারণ ভুগতে থাকে নানান সমস্যায় খাদ্যের সংকট প্রকট হতে থাকে ইদি আমিনের সেই দিকে কোনো মনোযোগী ছিল না তিনি জনগণকে উন্নয়নের গল্প শোনাতে থাকেন হঠাৎ আমিন ইকোনমিক ওয়ার ঘোষণা করেন এর মূল উদ্দেশ্য ছিল উগান্ডায় অবস্থানরত ব্রিটিশ এবং ইন্ডিয়ান ব্যবসায়ীদের দূর করে দেয়া তার এই সিদ্ধান্ত দেশের অর্থনীতিতে আরও বিপর্যস্ত করে বাণিজ্য অজ্ঞ উগান্ডাদের ব্যবসায়ের কোনো জ্ঞানই ছিল না মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করে দ্রব্যমূল্যের দাম জনসাধারণের নাগালের বাইরে চলে যায় চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয় হাজার হাজার উগান্ডাবাসী মরতে শুরু করে এর মধ্যে ইদি আমিন রাশিয়া এবং লিবিয়ার সাথে সক্ষতা তৈরি করেন ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক চরমভাবে অবনতি লাভ করে তিনি সামরিক বাহিনীতে ব্যাপক রদবদল করেন নিজের মিত্রদের ভালো পদে অধিষ্ঠিত করেন বলে রাখা ভালো ইদি আমিন কিন্তু ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করতেন উনিশশো ছিয়াত্তর সালে সাতাইশে জুন গ্রিসের রাজধানী অ্যাথেন্স থেকে ছিনতাই হওয়া ইসরায়েলি যাত্রীবাহী বিমান 
ए थ्री जिरो जिरो बी आमिन मध्य दिए छिन्ताई करा है एवं उगान्डा अवतरण करते बाध्य है हाइजाक पक्ष के दाबी है विमान दुशो छाप्पन्न जन जी परिवर्ते पीएलओ एर आटक तिप्पान्न बंदी के इजराइल मुक्ति दीते हैं किंतु इजराइल दाबी प्रत्याख्यन कर ता विमानबंदर आक्रमण कर बसें और आटक जी मुक्त कर नहीं जा घटन उगान्डार विमान बाहन प्रचुर क्षय क्षति है उगान्डार आठटी जुद्ध विमान ध्वसप्राप्त हो जाए इदी अमिन व्यक्ति जीवन छो बहुपत्निक तर पाँच जन विवाहित स्त्री छें जरा विभिन्न समय फार्ष्ट लेडर मर्यादा अधिष्ठित मालामो अमिन छें तर प्रथम स्त्री एर मध्य प्रथम तीन जन के सरसर तलाक प्रदान करें जब बेतार घोषणार मध्य दिए जनसाधारण को अवहित कर प्राय तेताल जन सतान जरा बर्तमान पृथिवीर विभिन्न अंचले बसबाज कर शुना चामिने किस विख्यात उक्ति हमें आफ्रिकार राजा राजनीति बक्सिंगर मत जेखने अपनार प्रतिपक्ष के घायल करते हैं निजे के पृथ्वी सब चे क्षमताधर व्यक्ति मन करी अपनी बुलेटर चे द्रुत दौड़ाते पर जदि कि मानुष मन कर हिटलर खराब लोक क्यों प्रकृत पक्षे से एक वीर यज मानुषा के स्मरण करें एक राजनीतिविदे चे सामरिक अफिसार भावते पचंद करी तब एत किचुर पर शेष रक्षा है इतिहास सकल अत्याचारी शासक मत ता अत्यंत निर्मम परिणति भोग करते हैं कूकर्मेर जो ताकि आफ्रिकार कसाई उपाधि देवीन सामरिक बाहन तो प्रचुर अर्थ व्यय करत और जनसाधारण मौलिक अधिकार हरण फले मानुषर मने खूब धीरे धीरे बृद्धि पे थे उन्नीसश पचात्तर साले देशर अर्थनीति प्राय निश्वास हो जाए मुद्रास्फीति हजार गुण अतिक्रम कर साधारण एक सबान दाम गए दाड़ा तीन सौ टाइम साल उन्नीस आठत्तर तानजेनियारे बिोध बाढ़ते थे अमिने पशापाशी देशे शुरू है गृहजुद्ध परिसिति सामाल दीते व्यस्त हो पड़े अमिन तर कूकर्म विश्व महले प्रकाशित होते थे फलश्रुति तरह आंतर्जा समर्थन शून्य पर्या चले जाए सें बाहन अवस्था नाजुक होते थे सार्विक दिख विवेचना कर अमिन आत्मघात सिद्धान ग्रहण करें हठात तानजानी आक्रमण करें प्रतरोध गढ़े तोले तानजेनिया तर जोग दे उगान्डार क्रुद्ध जनगण सम्मिलित तो प्रतरोधे व्यर्थ है अमिन बाहन पीछे हत्या तो शुरू करें सें बाहन ए समय पर मे शांति घोषणा दें इदी अमिन कंतु तानजेनिया से मे ने ता उगान्डार विभिन्न शहर दखल करते शुरू कर परिसिति बेगतिक देखे इदी अमिन तर मित्र लिबियार गाद्दाफिर का आश्रय ग्रहण करें लिबिया दस बचर काटान पर उन्नीस ऊनानब्बे साले अमिन सऊदी आरब चले जा सऊदी आरबे अनेकटा नीरव थार पर दुहजार तीन साल षोल आगस्ट कूख्यत तो इदी अमिन मृत्युबरण करें डेथ रिपोर्टे बला है तर मृत्यूर कारण अर्गान फेलर तर मृत्युर किुकाल पूर्वे तर स्त्री उगान्डा सरकार अनुरोध कर फिर अनुमति दे कंतु सरकार ता दे एक ही ता हुशियार उच्चारण करें देशे प्रत्यवर्तन कर ले मृत्युदंड दे तब तर मृत्युर पर तर लाश उगान्डा दाफन कर अनुमति दिए उगान्डा सरकार कंतु पर सऊदी आरबी दाफन करा ये शेष है इतिहास खलनायक इदी अमिन दादार ये शुद्ध एक जिन ही शिक्षा ग्रहण करा जाए पृथिवीते को खराब क्ज को खराब किचू चिरस्थायी नये तर परिणति है अत्यंत भयंकर से इतिहास सबा के अमले ने अनुरोध जाना सबा भलो थकूँ आबादा देखा नतून को पर्व नहीं